డాక్టర్ గారు స్పైనల్ కార్డ్ కి చేసే సర్జరీలో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఆధునిక చికిత్స అని విన్నాను దీని గురించి కొంచెం వివరంగా తెలియజేస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రావి సుమన్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీస్ అనేది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం అండి ఇప్పుడు సొసైటీలో ఎందుకంటే ఈ హై స్పీడ్ వెహికులర్ యాక్సిడెంట్స్ తర్వాత ఈ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ నుంచి కింద పడిపోవడము లేకపోతే యంగ్స్టర్స్ డ్రింక్ చేసి లేకపోతే స్లిప్ అండ్ ఫాల్ అయ్యి ఇలాంటి స్పైనల్ ఇంజరీస్ చాలా కామన్గా ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నాము ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది మన బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి తర్వాత ఈ స్పైనల్ కార్డ్ రూపంగా కింది వరకు టైల్ బోన్ వరకు స్పైనల్ కార్డ్ స్పైనల్ కెనాల్లో వెళ్ళి అన్ని భాగాలు పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీస్కి రూట్స్ నర్వ్స్తో పాటు సప్లై చేస్తుంది అనమాట అయితే ఎంత సెన్సిటివ్ అంటే ఈ స్పైనల్ కార్డు చిన్న డ్యామేజ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్తో కూడా చేతులు కాలు పడిపోవడము తర్వాత యూరిన్ మోషన్ సెన్సేషన్ తెలియకపోవడము అసలు బాడీలో ఏమీ సెన్సేషన్ తెలియకుండా పుండ్లు కావడము ఇవన్నీ చాలా కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో వన్ ఎకనామికలీ చాలా దెబ్బతీస్తుంది ఆ పేషెంట్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్ పరంగా చాలా డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అండ్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ బెడ్ రిటర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత వర్క్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ పోకుండా ఉండడము సొసైటీ మీద కూడా పెద్ద బర్డెన్ అనమాట ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కేసెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే బర్డన్ టు ద సొసైటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది కాకుండా రిలేటివ్స్ క్లోజ్ కేర్ గివర్స్ కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి సో ఇవి ఇవన్నిటి వల్ల ట్రీట్మెంట్ చాలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీస్లో కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇప్పటివరకు లేదు సో ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడము తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయడము తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులేషన్ చేయడం ఇవన్నిటితో కొంచెం ప్రయోజకవంతం కనిపిస్తుంది ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండి అండ్ ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ స్టిల్ టు బీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ట్రీట్మెంట్ పరంగా క్వాలిఫై రాలేదు కానీ వేర్ దేర్ ఇస్ నో హోప్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ విత్ పారాప్లీజానో క్వాడ్రిప్లీజానో విత్ నో మూమెంట్ ఎట్ ఆల్ ఇలాంటి వాటిల్లో చాలా మంది చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్లో ట్రై చేస్తున్నారు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ దీంట్లో ముందు స్టెమ్ సెల్స్ సోర్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఈ కార్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ నుంచి మిసంకెమల్ సెన్స్ ఐసోలేట్ చేయడము లేకపోతే టూత్ పల్ప్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసి ఈ మిసంకెమల్ స్టెమ్ సెల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత అలాగే ఇవ్వడము లేకపోతే స్టెమ్ సెల్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయడము న్యూరోనల్ స్టెమ్ సెల్స్ అని స్పెషల్గా వాటిని ఇంప్లాంట్ చేయడము ఇవన్నీ పద్ధతులు వేరే అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే ఈ మిసంకెమల్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి తీసుకున్న స్టెమ్ సెల్స్ అయితే ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్యూనోసపరేషన్ థెరపీ అనేది అవసరం ఉండదు ఇవి నార్మల్గా వన్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు స్పైనల్ కార్డ్లోకి సో దట్ ఈ ఎక్కడైతే డ్యామేజ్డ్ పోర్షన్లో ఉన్నదో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ పోయి అక్కడ కూర్చొని తర్వాత ఈ న్యూరోనల్ సెల్స్ కొత్తగా ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటితో పాటు కొత్త కనెక్షన్స్ ఫామ్ అయ్యి మూమెంట్స్ ఏమైనా రావాలని ప్రయత్నానికి ఇది చేస్తూ ఉంటాను అనమాట చాలా అనెక్డోటల్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంప్రూవ్మెంట్ కొందరు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందంటారు కొందరు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందంటారు కొందరు అసలు ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదంటారు సో నార్మల్గా ఇలాంటి థెరపీ తీసుకున్న అనుకున్న పేషెంట్స్ నార్మల్గా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే స్టెమ్ సెల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎన్రోల్ అయ్యి అందులో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ అవుతుంది తర్వాత ప్రోగ్రెస్ ఏది ఉంది త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి నైన్ మంత్స్ అని కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది టూ వేస్ ఒకటి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఒకళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయితే రెండవ విధానం ఏంటంటే రీసెర్చ్ పరంగా కూడా అసలు ఫ్యూచర్లో ఇది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్గా ఎవాల్వ్ కావాలా ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలనేది కూడా మనము వేరే పేషెంట్స్కి కూడా బెనిఫిట్ చేసిన ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ ఎ వెరీ న్యూ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఫీల్డ్ ఇన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ బట్ ప్రాబబ్లీ ఒక వన్ డెకేడ్ ఆర్ టూ డెకేడ్స్ తర్వాత చాలా ఇంపాక్ట్ అయ్యి ఈ స్పైనల్ ఇంజరీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు హోప్లెస్ కండిషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి హోప్ తర్వాత ఫ్యూచర్లో పవర్ వచ్చేటట్టు సౌకర్యం కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం